ஸ்கூல் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் நடத்தும் ஆன்லைன் தேசிய திறனாய்வு தேர்வு என்டிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நம்ம ஒரு ஹீரோ டிலோ எக்வாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் கோடார் அண்ட் ஃபுட்ஸ் நமக்கு தூரமாக இருந்து பார்க்குறப்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக வளர்ந்த ஒரு சைல்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் வெளியே பார்வையில் தெரிகிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் லவ் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாமல் மனசுக்குள்ளே அவங்க வச்சு 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 நிறைய ஓவர் திங்க் பண்ணுறதுக்கும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நிறைய லோன்லினஸ் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு பத்து வருஷம் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இதுக்காக நான் பண்ணேன்னு அவங்களே நினைக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வேணால் இதுக்கு அசைத்துட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போ இது வந்து நம்ம செலிப்ரேட்டிங்கிறதுனால தெரியுது இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீனேஜ் சூசைட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது கோவிடுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் கோவிட்ல வந்து மேலும் ஜஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதே பாண்ட் வித் திஸ் ட்ரான்சிஷன் பீரியட் தான் சொல்லணும் எது சரி எது கெட்டது அப்படிங்கிறது நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பசங்க இப்போ இந்த சூசைட் விஷயத்தை நம்ம நிறைய பேச பேச கூட இன்னொரு பத்து பசங்க சூசைட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு வந்து அது கூட அது கண்டேஜியஸ் இஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்க ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு அகாடமிக் ப்ரெஷர் இருக்குன்றதுனால தே புத்த ப்ரெஷர் அந்த சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு தெரியாமே பட் பேரண்ட்ஸ் அவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட ரீச் பண்ண முடியும் இருக்கு <laughs> <laughs> இது ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் கோவிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ நிறையாவே அதிகமாக இருக்குது அந்த கோவிட் டைம்லேயே நான் நிறைய இன்டர்வியூ கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறையா ரைஸ் ஆகலாம் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த டூ இயர்ஸ் லாக்டவுனில் நிறையாவே ருட்டீன் பாதிச்சிருக்கு மனநல பிரச்சனைகள் நிறையா வந்திருக்கு ஸோ இதனால் முக்கியமாக அந்த ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டீனேஜர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் வந்து அவங்க இந்த கோவிட் டைமில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் லாக்டவுனில் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டடீஸ்லேயுமே நிறையா இது சோஷியல் பிஹேவியர் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ருட்டீன் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்தினால டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரி நிறையா மனநல பிரச்சனைகளுக்கு வந்து முன்னாடியே இருந்தாலும் இப்போ அதிகம் ரைஸ் இந்த ட்ரெண்ட் பார்க்க முடியுது அண்ட் சூசைட் ஆல்சோ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு பார்க்க முடியுது இப்போ என்னுடைய கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்லேயே வந்து நிறைய இப்போ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரையுமே அந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்லி அடல்ட்ஸ் அந்த மாதிரி குரூப்பில் இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் குரூப் கம்மியாகிட்டே வருது மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அவேர் அவங்க அதை ஹெல்ப் சீக் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட்ஸ் வெரி பேத்தட்டிக் டு நோ டென் இயர் லெவன் இயர் ஓல்ட் சில்ட்ரன் ஆர் ஹேவிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன்சைட்டி இருக்குது டிப்ரெஷன் இருக்குது சூசைடல் தாட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் அதிகமாக இருக்குது நான் பார்க்குறேன் ஓகே மேம் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க மனசுலே வச்சுக்கிறாங்களோ யார்ட்டையும் ஓப்பனப் ஆக மாட்டேறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்குது டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ எதையுமே ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணாத ஒரு விஷயமும் இருக்குன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ம் கரெக்ட் ஏன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா ஃபியர் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் ஸோ அவங்களோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெலிகேட்டான ஸ்டேஜ் ஒரு அடாலசன் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டும் கட்டாம வயசுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தையும் கிடையாது நாங்கள் அடல்ட்டும் கிடையாதுன்ற போது அவங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு ஐடென்டி கிரைசிஸ்ன்ற மாதிரி வரும் ஸோ நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவை நோக்கி அவங்க போயிட்டு இருக்கிற ஏஜில் வந்து அவங்க சில விஷயங்கள்லாம் நிறையா வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய மாரல் வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம குளோபலைசேஷன்லாம் வந்ததுனால சோஷியல் மீடியா இன்னைக்கு நிறையா இருக்கு அண்ட் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினா அவ என்ன ஜட்ஜ் பண்றா என்ன கெட்டவன் சொல்றா அந்த மாதிரி கில்ட் அண்ட் ஷேம் நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேச முடியாத போது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது என்னதான் பேரண்ட்ஸ் நாங்க மாடர்ன் பேரண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட பிரச்சனைன்னு அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பூர்வத்தை உயர்த்த தான் செய்ய போகிறாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம
வெளியில் சொல்ல முடியாமல் மனசுக்குள்ளே அவங்க வச்சு 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 நிறைய ஓவர் திங்க் பண்ணுறதுக்கும் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நிறைய லோன்லினஸ் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ இப்போ நிறைய இந்த சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷர்லாம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க டீனேஜ்லேயே அந்த டைம்லேயுமே வந்து இப்போ ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே அவங்க அதை வந்து சென்சிட்டிவாக எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியுமே இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் கரெக்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஜி கிட்ஸ்னால இன்றைக்கி சென்சிட்டிவ் சில்ட்ரன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க லைக் எதை சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு வந்து கோவம் வந்துடுது கிரிட்டிசிசமை தாங்க முடியல ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி பட் சுச்சுவேஷன் ஜென்ரேஷன் மாற மாற சில மாற்றங்கள் வந்து நம்ம குழந்தைகிட்ட ஏற்படுறது வந்து சகஜம்தான் ஸோ இப்போ வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் திட்டக்கூட முடியாது ஒரு பேரண்ட்டும் திட்டக்கூடாது டீச்சர்ஸும் திட்ட முடியாது அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுற மெத்தடை நம்ம தாங்க மாற்றிக்கணும் அவங்கள நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஸோ பிகாஸ் அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சமுதாயம் பண்ணுற பிரச்சனை அவங்கள தாக்குது ஸோ அவங்கள நம்ம குறைய சொல்ல முடியாது இந்த ஜஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தே பார்ன் வித் திஸ் ட்ரான்சிஷன் பீரியட் தான் சொல்லணும் இந்த டிரான்சிஷன் பீரியடில் வந்து ரொம்ப மாற்றங்கள் பயங்கர வேகமாக நடந்துட்டுருக்கா சுர வேகமாக நடக்கும்போது எது சரி எது கெட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பசங்க அப்படி முன்னாடி தான் கிளியராக இதெல்லாம் தப்பு நீ பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ வந்து இது ரைட் அப்படின்னு சொல்கிற காலத்துலேயும் நம்ம இல்லை ரைட் எது தப்பு எதுன்னு தெரியாதக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் நம்ம மாட்டிக்கிட்ட போது இந்த பசங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய கான்ஃப்ளிக்டை மனசுக்குள்ளே ஏற்படுத்துது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸில் இருக்கிற அந்த அந்த சோஷியல் சேஞ்சஸ் இப்போ வந்து மாஸ் மீடியா அது எப்போவுமே உண்டு தான் பட் பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஜெட் அதில் என்ன பார்க்குறோன்னு நமக்கு வந்து அளவே கிடையாது எக்ஸ்போஷர் எக்கச்சக்கம் இருக்குது இன்றைக்கி எக்ஸ்போஷர் முன்னாடி இல்லாத போது பரவாயில்ல நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்குது அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது நிறைய விஷயம் இப்போ உங்கள் முன்னாடி பீஸா வச்சுட்டு சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் So you get to do, get to know a lot of things. That's why you can do it and you can do it. They don't know the direction. Guidance is the proper person. Mentoring or school psychologist. No one can do it. 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 Suicide is a good thing. No one can do it. No one can do it. But why do you think you can do it? That's why you can do it. Now, we are talking about it. 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 வந்திருக்கும் இட்ஸ் வெரி காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு வாண்ட் டு எண்டர் லைஃப்ஸ் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் வேணாம் நம்ம இருக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது எண்ணம் வரும் ஆனால் அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகாது அடுத்தடுத்த விஷயம் நடக்கும்போது அதை மறந்து கடந்து போயிடுவோம் ஆனால் இந்த பசங்களுக்கு வந்து இந்த சூசைடு தாட் ஐடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கு பின்னாடி சில மனநல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் டிப்ரெஷன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சில பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் சொல்லுவாங்க பாட்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஆன்சைட்டி இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் கெமிக்கல் ஆல்சோ பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸும் அவங்க மூளையில் ஏற்படும் போது இந்த எண்ணங்களை சில நேரம் அவங்களால் வந்து தவிர்க்க முடியாது தடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி எண்ண ஓட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கும் முன்னாடி காலத்தில் நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருந்தது ஒரு எண்ணத்துலேருந்து நம்ம விலகி இருந்தோம் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்க்குறோம் ரிலேட்டிவ்ஸோட வெளியில் போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கலைவு இருந்தது கலைதல் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கும் கேட்ஜெட் இஸ் அ ஒன்லி திங் அதுக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகும்போது இட் இஸ் லைக் அ ரோபாட்டிக் கான்வர்சேஷன் இமோஷன்ஸே இல்லை அந்த கான்வர்சேஷன் இல்லைன்ற போது மனிதனுக்கு வேண்டியது ஒரு ஒரு ஆக்சிஜன் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு மனித உறவுகள் ரொம்ப முக்கியம் அது இன்னைக்கு இல்லையே சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி நெல் அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அதை மனசு விட்டு பேசுறதுக்கான ஒரு இது கிடைக்கல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது இந்த அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம லைஃப் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு வந்து நிறைய திறன்களை வந்து குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம இன்றைக்கி வளர்க்கணும் ஒரு சமாளிக்கும் திறன் பிரச்சனையை சமாளிக்கும் திறன் டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு பிரச்சனைனா அதை எப்படி நான் வெளியில் வர்றது மன வலிமை பயிற்சி ரெசிலியன்ஸு இதெல்லாம் இல்லாததுனால தான் இன்றைக்கி இவங்க வந்து சக்கம் பாடுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாக தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு வேணால் இதுக்காக சேர்த்துட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் அந்த பெரிய விஷயத்துலேருந்து கடந்து போகிறதுக்கான வழி அவங்களுக்கு தெரியல தே திங்க் சூசைடு ஒன்று தான் நம்ம பெயின் அது அதுக்கு அதுக்கு அதிகமான இமோஷ்னல் பெயின் இருக்கும்போது தான் செல்ஃப் ஃபார்ம்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த ரத்தத்தை பார்த்தோம் அந்த வழியை பார்த்து கூட எனக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்காதான்னு பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து சூசைடு இஸ் அ பிக் ரிலீஃப் ஃபார் தம் இதுலேருந்து விடுபட்டுலாம் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நிமிஷம் சில நேரம் இம்பல்சிவாக முடிவு பண்ணுவாங்க
நிறைய விஷயத்த அவங்களே செய்யணும் அப்படி தான் நமக்கு செல்ஃப் சென்ட்ரிக்காக நம்மளை பற்றியே நம்மளை பற்றி நம்மளை பற்றியும் மட்டும் இல்லாமல் அவுட் சைட் திங்க் அவுட் சைட் இன்னும் நிறையா வேர்ல்டு இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்குது மற்றவங்களோட வாழ்க்கையை பார்க்குறது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது லைஃப்பில் சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணுறது அது மூலமாக ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் பூஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் செல்ஃப் எஸ்டீம் எதை வச்சு பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தங்களோட காம்ப்ளிமெண்ட்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலில் வந்து லைக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் வரதுனால அப்போது தே கெட் அடிக்டட் டு திஸ் ஓன்லி லைஃப் இஸ் வெரி பிக் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அந்த நேரத்தில் இப்போ நான் ஒரு பத்து வருஷம் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இதுக்காக நான் பண்ணேன்னு அவங்களே நினைக்கலாம் பட் அந்த நிமிஷத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை பூதாகரமாக இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அந்த சமாளிக்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து நம்ம நிறையாவே வந்து இப்படிலாம் இருக்கும் இது கடந்து போய் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது நிறைய சூசைட்லேருந்து அந்த எண்ணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இன்றைக்கி வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டும்போது தான் ஓ நம்மளாலையும் இருக்க முடியுமா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு இந்த பெயின் இஸ் அன்பேரபிள் இதுக்கு மேலே நம்ம யாருமே வாழ மாட்டாங்க இப்போ இந்த சூசைட் விஷயத்தை நம்ம நிறையா பேச பேச கூட இன்னும் ஒரு பத்து பசங்க சூசைட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு வந்து அது கூட அது கண்டேஜஸ் இஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கேட்க கேட்க அம்மா ஒருத்தங்க செத்துருக்காங்கன்னா எவ்வளோ வழி இருக்கும் அப்போ நானும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் மத்த இப்போ மனநல ப நிறைய விழிப்புணர்வு வரணும் ஸ்கூல்ஸில் இப்போ நிறையாவே அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைட்டர் சைடு ஓ இவ்வளோதானா ஏன்னா அவங்க தே டேக் இட் டு ஹார்ட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு காலியாகிடுது நானே இல்லைன்ற போது அப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த செல்ஃப் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது டேமேஜ் ஆகிடுது அந்த கில்ட்டு ஷேமு அதெல்லாம் ரொம்ப அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது தே ஃபீல் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப பொதக்குழியில் போயிட்டு தான் நினைக்கிறாங்க பட் தெர் இஸ் அ வேர்ல்ட் அவுட் தேர் உன்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் அவங்கள பேச விட்டாலே அவள் வெளியில் வந்துடும் அந்த விஷயம் அந்த பபுல்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க பட் அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் தனிமையிலே இருந்து இப்படி போயிடுறது தான் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் கண்டிப்பாக மேம் இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் வந்தப்போ கூட நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு பயம் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக பயம் வரப்போ இப்போ வெளியே பார்க்குறப்ப சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டேறாங்க பட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட ரீச் பண்ண முடியாது குட் கொஸ்டின் பிகாஸ் இதுக்கு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேர் சில சில பேர் அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கும் பண்ணுறாங்க அதுவும் நிஜம் லைக் செல்ஃப் ஹார்ம் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஆரம்பிச்சு and then it becomes a habit அப்புறம் அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுவாகிடுது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது செல்ஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆழமாக கட் பண்ணுறது சில நேரங்கள் அதுவே டெத்து கொண்டு போயிடும் இப்போ வந்து ஒரு அம்மா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எனக்கு கொடுக்க மாட்டேனாங்கன்னா நான் செல்ஃப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த நியூஸெல்லாம் கேட்ட பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் பீதி அதிகமாகிடும் நம்ம பேசாமல் கொடுத்துருவோம் எல்லாத்தையும் குழந்தைகிட்ட குழந்த உயிரோடு இருந்தால் போதும்னு அந்த தப்பை பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை என்னங்கிறத பார்த்து அதை ஆராய்ச்சி அதை சரி பண்ண ஒழிய உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நான் பண்ணுனா தான் நான் நல்ல பேரண்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஓகே அவங்க குழந்தைங்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க இப்போ கேட்ஜெட் கொடுக்கலனா அவன் செத்துருவேன் சொல்கிறா நான் கொடுத்துட்டுமா அப்படின்னா கொடுக்க வேணாம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் கெட் ஹெல்ப் அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வாங்க ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பாசமும் அதிகமாக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸோடைய அணுகுமுறை ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் நிறையா கொடுங்க வைங்க வேணவே அப்படியே பாசத்திலே வழங்குன்னு சொல்லலை ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க அதே நேரத்தில் ஃபுல் அன்பு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்க ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு அகாடமிக் ப்ரெஷர் இருக்குன்றதுனால தே புத்த ப்ரெஷர் அந்த சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு தெரியாமல் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்பாவை வந்து நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணணும் அதனால் நம்ம நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறாங்க யாருமே இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் கூட சொல்கிறது கிடையாது நீ நல்லா வரணும்லாம் பிள்ளைங்க தானாகவே ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறது தான் ஸோ சயின்ஸ் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வந்து நிறைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் கூட சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஒன்று நிறையா சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஜங்க் ஃபுட்டு பிஞ்ச் ஈட்டிங் மாதிரி ஒன்று சாப்பிடவே மாட்டாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக தூங்கிட்டே இருக்கிறாப்பில் இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க இல்லைனா தூக்கம் வராமல் நைட்டெல்லாம் விழிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இப்போ சில நேரம் தனி ரூம்லாம் கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அது நல்லது தான் தனி ரூம் கொடுக்கறது நான் கேட்டும் சொல்ல மாட்டேன் பட் மானிட்டரிங் இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் எப்போவுமே குழந்தைங
நான் சீக்கிரமாக செத்துடணும் அதுக்காக வழிமுறைகளை பார்க்குறது கூகுளில் இந்த மாதிரியான நிறைய சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் மூட் ஸ்விங்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் திடீர்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு ரொம்ப சோகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு அந்த பர்சனல் ஹைஜீனே இருக்குது அது குளிக்க மாட்டாங்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பப்பட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் சேஞ்சை நோட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபேஸில் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்க மாதிரி இருக்காங்களா நம்மக்கிட்ட பேசும்போது நடிக்கலாம் பட் யூ கேன் அப்சர்வ் தம் அண்ட் தி ஆர் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்களா இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்குது கோவம் அதிகமாக வந்து வருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செல்ஃப் ஃபார்ம் இஸ் அ மேஜர் சைன் அகேன் செல்ஃப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் டாக் டு த சைல்ட் உங்களால் பேசி இந்த மாதிரி ஒரு நீங்களே கவுன்சிலராக மாதிரி பேசி அவங்க உங்ககிட்ட ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் அதை பண்ண முடியலனா பெட்டர் ரொம்ப ஏர்லியாகவே சீக் பண்ணணும் ஹெல்ப்பை ச கண்டிப்பாக சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லைனா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக பிரச்சனைகள் இருக்குது மருந்து மூலமாக தான் நம்ம சரி பண்ணணுன்ற மாதிரி கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் சிவியராக இருந்ததுன்னா சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை போகணும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து மைல்டாக தான் இருக்குது பட் உங்களுக்கு தெரியலையா யார்கிட்ட போகணும்னு யாராவது ஒரு பர்சன் சைக்காலஜி சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போங்க அவங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதிகமாக டீனேஜில் வர ப்ராப்ளம்னா என்னவாக இருக்கும் மேம் ஓகே இட்ஸ் குட் கொஸ்டின் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது நான் மெயினாக பார்க்குறது இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட்ல வந்து நல்லா படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த பிரச்சனை வருது ஆல்ரெடி டாப்பில் இருப்பாங்க பட் எல்லாம் லைம் லைட்ல இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹையாக இருக்கிறவங்க படிப்பில் ஹையாக இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு லோவாக பார்த்துட்டாங்க இந்த இடத்துல நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பயந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் பண்ண இவங்களுக்குலாம் என்ன படிப்புலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா அவங்க பயந்துட்டு அதுல இருந்து ரொம்ப தூரம் விலகிட்டாங்க சில பேர் வந்து ஆல்கஹால் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கூட போயிடுறாங்க டென்த் லெவன்த்லேயே அந்த மாதிரி போகிறாங்க இல்லைன்னா லவ் முக்கியமாக நான் பார்க்குறது வந்து இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குது அதாவது தன்னம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள்னு சொல்லுவோம் நான் குண்டாக இருக்கேன் இல்லை நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கேன் எனக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் என் உடம்புல இல்லை நான் வந்து என்ன கலராக இல்லை முடி இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பாடி இமேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா பார்க்குறேன் டீனியர்ஸ்க்கு ஸோ இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் இஷ்யூ வந்து அதை பூஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக லவ் பண்ணுறது ஸோ அதை பூஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் இவன் நாலு பேர் என்ன பார்த்து அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதில் தேவையில்லாத சில விஷயத்தை ஈடுபட்டு அதனால் அவங்க வந்து கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிக்கிறது முக்கியமாக அகாடமிக் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அது வந்து நிறைய பேருக்கு ஆழமாக தெரியாது என்ன என் ப பசங்க அதெல்லாம் கண்டுக்கிற மாதிரியே இல்லைன்னு கண்டுப்பாங்க உள்ளே அவ்வளோ குமுறுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதனால தான் அவங்க வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸு அப்புறமா இந்த காதல் இப்படின்னு டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃபோக்கஸ் அது கிடையாது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடு பண்ணுறாங்க அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈடுபடாமல் தன்னுடைய திறமை என்னன்றதை புரிஞ்சு அவங்க அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வர முடியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்குது அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ப்ளஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஆன்சைட்டி டெஸ்ட் ஆன்சைட்டி எல்லாம் படிக்கிறேன் அங்கே போய் மறந்துடுறேன் எக்கச்சக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டிங்கில் தாங்க நிறைய மாற்றங்கள் நான் மோஸ்ட்டாக குழந்தைகிட்ட பேசுகிறதோட நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பேசுவேன் அவங்கக்கிட்ட அந்த மாற்றங்கள் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் பட் அடல்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும்னா பேசலாம் பட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்னா பேரண்ட் பேரண்டல் ஃபேமிலி தெரப்பி கேன் ஹெல்ப் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற முறையை மாற்றினாலும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகிட்டே ஒரு சில விஷயம் நம்ம செஷன்ஸ் பேசும்போது த சேஞ்சஸ் அக்கம் இப்போது இன்றைக்கி நடந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் நமக்கு தூரமாக இருந்து பார்க்குறப்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக வளர்ந்த ஒரு சைல்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் வெளியே பார்வையில் தெரிகிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து யாருனாலுமே என்ன எதனால இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருப்பாங்கன்ற கேள்வி இருக்குது எல்லாருக்குமே அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஸ்கூல் லீடராக இருந்திருக்காங்க ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் இப்போ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே அசம்ஷன்ஸ் அனுமானங்கள் தான் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நம்ம கேஸை பார்க்காம சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் இதில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா முக்கியமாக இந்த லைம் லைட்டில் இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த செலிபிரிட்டிஸோட சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் இன்னும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்
இந்த மாதிரி மன ஓட்டங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கு பிளஸ் ப்ரொடக்டிவ் என்வரான்மெண்ட்ல வளர்ந்ததுனால சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிலியன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லை ஒரு இரும்பு மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஈஸியாக உடையக்கூடிய ஒரு அழகான கண்ணாடியாக தான் இருக்கும்போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அது வரணும் இல்லையா அந்த பழக்கம் எல்லாமே நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் போது தட் இஸ் நாட் தட் அதனால் அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இன்னாக்குலேஷன் சொல்கிற வேக்சின் மாதிரி சின்ன வயசுலேயே கொஞ்சம் வைரஸ் நம்ம போட்டு வேக்சினேட் பண்ணுற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அதுக்குன்னு பிரச்சனைகளை கொடுக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவங்களே வந்து நம்ம வந்து சமாளிக்க கற்றுக் கொடுக்கலாம் திங்க் பண்ண சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து பேரண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க அதுலேயும் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது பேரண்டல் அணுகுமுறைகளும் இன்றைக்கி வந்து நிறைய மாறி இருக்குது ஸோ அந்த விஷயங்கள்லேயும் வந்து மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் அவங்களுடைய அணுகுமுறை மாடர்ன் பேரண்டிங் எப்படி பண்ணுறது எப்படி ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அன்பு கொடுக்குறது என்ன தான் இருந்தாலும் நீ என் குழந்த தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்செக்யூரிட்டி குழந்தையும் தாக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி மென்டலி ஸ்டேபிள் ஆஸ் வெல் எஸ் அவங்க இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்டெபிலிட்டியும் வந்து வரும் இப்போ வந்து தொடர்ந்து எல்லா வருஷமுமே இந்த போர்டு எக்ஸாம் டைம்லேயே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயுமே ஓகே இந்த டைம் பேரண்ட்ஸ்மே சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க மார்க்ஸ் வந்து முக்கியமாக இல்லை அப்படின்றது இப்போ காலத்தில் மாறிட்டுருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டி இந்த அவேர்னஸ்மே வந்து டீனேஜ் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வளர வளர தான் அவங்க அதை புரிஞ்சுப்பாங்கன்ற ஒரு விஷயமே இருக்குல்ல ஸோ இதை ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் பேரண்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படின்னு நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த அது வந்து எதாச்சும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன இருக்குது டேலண்ட் ஒன்று படிப்பை வச்சு அவங்க அவங்க த பெருமைப்பட்டுக்கணும் இல்லைனா தன்னுடைய அப்பியரன்ஸை வச்சு பெருமைப்பட்டுக்கணும் இல்லைனா அவங்களோட பேக்ரவுண்டை வச்சு பெருமைப்பட்டுக்கணும் இப்படி ஒரு சில விஷயத்த வச்சு தான் தே ஃபீல் வேர்தி ஆஃப் தெம் செல்ஸ் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எதில் நான் என்னை பற்றி நான் பெட்டரா நினச்சிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும் போது அந்த ஒன்றை பிடிச்சிப்பாங்க ஸோ அதில் பெட்டரா இல்லைனா நான் வேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து அதனால தான் இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம லைக் குறைஞ்சா கூட ஐயோ நம்ம அவ்வளோதானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்செக்யூரிட்டி செல்ஃப் டவுட் வந்துருது அப்போ படிப்பில் அவங்க நைன்டி ஃபைவ் எடுத்தவங்க இன்னைக்கு நைன்டி எடுத்துட்டாங்கன்னா நைன்டி நல்ல மார்க் தானே நான் தான் நினைப்போம் ஆனால் அவங்க மனசளவில் அவ்வளோதான் நான் இதை வச்சு தானே நான் கோட்டை கட்டியிருந்தேனா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயத்த சுற்றி தான் அவங்க லைஃப் அங்கே ரிவால்வ் ஆகிட்டே வருது வேறு டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து வேறு என்ன தான் இருக்குது லைஃப் இஸ் மச் பியாண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாடி பாசிட்டிவிட்டியோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம வளர்கிற காலத்தில் வந்து பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அழகாக இருக்கணும் இப்போ மீடியா அதை தான் சொல்கிறது கேர்ள்ஸ்னால் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு சைஸ் இருந்தால் இருக்கணும் பாய்ஸ்னால் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய வந்து சொல்லப்படாத ரூல்ஸ் இருக்குங்க அதெல்லாம் அவங்க ஃபிட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க தென் தே ஆர் நாட் குட் இனஃப் அதை நம்ம வந்து இப்போ இப்போ அதெல்லாம் மாறிட்டு வருது அப்படின்னாலுமே பெற்றோர்கள் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் கூட குறைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் பசங்க எடுத்துக்கிற ப்ரெஷர் இன்றைக்கி அதிகம் தான் சின்ன வயசில் விதைக்கப்பட்ட ப்ரெஷர் சமுதாய ப்ரெஷர் தன்னை பற்றி இப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பத்து பதினோரு வயசுலேயே வந்துடுது இப்போ பேரண்ட்ஸே நீ படிக்காத நீ ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல நீ நல்லா இருந்தால் போதும்னு எத்தனையோ பேர் கதறாங்க பட் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் லிசனிங் எனக்கு வேணும் மார்க்ஸ் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இன்டர்னலைஸ் பண்ணிடுறாங்க அவங்க சின்ன வயசுலே ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன தான் சேஞ்ச் ஆனால் கூட இப்போ அந்த குழந்தைங்கிட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வர்றது தான் இப்போ சவாலாகவே இருக்குது அவங்க மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா எந்த மாதிரி டைவர்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அதான் நான் சொல்கிறேன்ல மார்க்ஸ் இந்த பியூட்டி அப்பியரன்ஸ் இது மட்டும் வச்சு மட்டுமே செல்ஃப் எஸ்டீம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நான் நிறையா பள்ளியில் போனாலும் நம்ம வந்து இது சொல்கிறது ஏன்னா இதை வச்சு கிடையாது லைஃப் இஸ் மச் பிகர் தன் தட் ஓகே நீ நீயாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வாட் எவர் சைஸ் ஆர் ஷேப் யூ ஆர் நீ ஐம்பது மார்க் எடு நாற்பது மார்க் எடு எதாக இருந்தாலும் நீ ஒரு உயிர் உன்னை நீ மதிக்கணும் உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த குழந்தைக்கு வரணும் ஐ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லவ் மை செல் தட்ஸ் கால் செல்ஃப் கம்பேஷன் நம்ம சொல்கிறது செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் தான் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் யாராக இருந்தாலும் நீ எப்படி இருந்தாலும் நீ நீ தான் கிரேட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தே அவங்க ஜொலிச்சிருவாங்க அவங்க எல்லாத்துலேயுமே நல்லா வந்துடுவாங்க அந்த செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அதுக்கு காரணம் பேரண்ட்ஸும் அந்த எதிர்பார்ப்பு எங்கேயாவது
அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லும் போது நமக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு வந்துடும் சார் நமக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் இன்னொருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் போது இன்டர்னல் குவாலிட்டிஸ் மாறவே மாறாது இல்லை அது என்றைக்குமே நம்மளை விட்டு போகாது போகாத போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை லேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது தற்கொலை உணர்வுக்கு போகாது ஐ ஆம் இன்னாஃப் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் ஐ ஆம் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அந்த குழந்தைக்கு வந்துடும் இதை மாதிரி ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுவும் இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அவங்களாம் அடுத்தது என்ன ஆவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி அவங்க அது இறங்கும் போது அவங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஃபெயிலியர் அவங்க பார்க்கும்போது தில் பி ப்ரோக்கன் அதனால் ரொம்ப ஹைட்டுக்கு இந்த வயசில் போகக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்னல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மூலமாக அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை பில்ட் பண்ணால் நிறைய குழந்தைங்க பாருங்கள் பார்க்க நல்லா இருக்க மாட்டாங்க படிப்பு கூடாது சந்தோஷமாக இருப்பாங்க தில் பி ஹாப்பி அபவுட் தெம் செல்ஸ் அந்த ஹாப்பினஸ் தான் ரியல் ஹாப்பினஸ் அதை தான் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க இன்செக்யூரிட்டிஸை ஃபஸ்ட்டு விடும் நான் சொல்கிறது எப்போவுமே குழந்தைங்களை சரிப்படுத்துக்கு முன்னாடி பெற்றோர்கள் அவங்களோட இன்செக்யூரிட்டிஸு அவங்களோட சின்ன வயசு பிரச்சனை இதெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு பேரண்டிங் பண்ணால் தான் குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக முக்கியமாக மன ஆரோக்கியமாக அவங்க இருக்க முடியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் தேங்க்யூ School of Allied Health Science நடத்தும் ஆன்லைன் தேசிய திறனாய்வு தேர்வு NTSC 2024 24 செப்டம்பர் 2023 நம்ம ஒரு ஹீரோ டிலோ எக்வாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் கோடாரன் ஃபுட்ஸ்